Naam, ujambo na karibu tena zaidi kwenye sehemu yetu ya himiza asubuhi ya leo. Mie hapa ni VWM ukipenda Victor Mado Mandala. Karibu tena zaidi ya asubuhi ya leo kwa kidocho tu pale. Fungua nami katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza First Thessalonians chapter 2 verse 17 and verse 18. Wa Thessalonike wa kwanza sura yake ni ya pili mstari wa 17 na mstari wa 18. Bili nasema hivi. Lakini sisi ndugu tukiwa tumefarakana nanyi kwa kitambo kwa uso si kwa moyo. Tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuwaona nyuso zenu. Sura ya nane. Kwa hiyo sikiza kwa makini. Tulitaka kuja kwenu. Naam. Mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili na shetani akatuzuia. Kwa Kiingereza mstari wasema hivi, "Wherefore we would we would have come unto you even I Paul once and again, but Satan hindered us." But Satan hindered us. Mara si moja umeshaipatana na mtu ambaye amefika mahali ambapo unapomwambia twende tushukuru Mungu ama twende tuombe ama twende katika mkesha twende katika e, mkutano wa maombi na kadhalika anakuambia mimi kwa nini Mungu hajanitendea Mungu aja kwa hivyo hakuna haja unakataa kwa sababu umekasirika kwa sababu litamani kitu fulani haiki kufanyika kwa sababu yani mzazi mtoto alienda shule akifika form 2 akapata ujauzito akacha shule Unakasirika unasema mimi Mungu nimekuwa nikikutumikia nimekuwa nikiomba nimetoa mbegu nimefanya nini Unasema yale unasema yote Lakini kuna mengine ambayo watu nasahau yale ambayo Mungu tutendea Maana lija kwamba labda hajatenda yote kuna mengine tayari ashatenda Ungali wa hai una sababu zote za kushukuru Kwa hivyo anyway wacha tusiende kule Kila mmoja anataka tambua asubuhi ya leo ni kwamba mwandishi wa kitabu hiki Paulo anasema kwamba pale wanasema hata mimi Paulo Tulitamani sana maana ukiangalia pale anasema kwamba ndugu tukiwa tumefarakana nanyi kwa kitambo kwa uso si kwa moyo tulizidi kutamani yani walikuwa na tamani sana kwa shauku nyingi kuwaona nyuso zao yani mwaongea na watu watamani tuende tu, tuje tukutane tu tuwe na fellowship nzuri watamani tu, tuje tuwe tu, pamoja tu tuwe teni, tu, tufanye mambo mengi tu ya, ya, ya kihuduma ni kama vile labda unaishi mbali naongea labda na wale ambao wanatupata kutoka diaspora Nakumbuka kuna kama kina Lucy Nyaga na kadhalika wale kutoka Dubai wale kutoka wale ambao wanatusikiza online ambao basi mara nyingi unapata kama ametuma jumbe na kwa sababu wanakaa mbali nakumbuka kitambo nilikuwa nasema e, salamu ndio nusu ya kuwa nani inabidi tu tu salamu it's either you call your family or if not unapiga tu simu ama kama vile ni wasikilizaji wa Biblia usema inabidi unaongea kupitia Biblia usema na wanasikia watakwambia tulikusikia ukitusalimia. Kwa hivyo unapata kwamba mwatamani najua ni tamanio la, la, la kila mmoja kwamba uweze kukutana na familia yako kama hata kiwezekana. Kwa wale ambao bado wako na mama, bado wako na baba, wako na ndugu ambao wako labda ushago na uko, uko mjini, unatamani tu ungekaa nao. Kuna siku inafika bado na wamis. Unasikia labda nika holiday, unasikia labda ningekaa nao, labda nika weekend kama vile tunaingia weekend, unatamani tu ungekaa nao. Lakini inafika mahali ambapo uwezi kaa nao. Kisa na maana uko mbali hiyo ni distance inawazuia ama nauli sasa hivi napata kwamba nauli iko juu inawazuia kwamba mwezi kutana vile ambavyo mtamani kutana lakini napoangalia katika swala hili mpendo msikilizaji kwamba ndio metamani mkutana kadhalika huyu basi mwandishi wa sehemu hii anasema kwamba tulitamani sana lakini kizuizi kikuwa ni nauli kizuizi kikuwa labda ni umbali distance na kadhalika mm Anasema katika msadi huu wa kumi na ambapo uh, tumesoma msadi wa nane kwamba but satan hindered us shetani alituzuia shetani akatuzuia na nikawa na tafakari kando na haya kutana tu na kusafiri na kadhalika katika maisha haya do you know what you're supposed to be having do you know kile Mungu alikusudia yafaa uwe na own sahi do you know who you are supposed to be You're supposed to be a director somewhere. You're supposed to be a manager somewhere. You're supposed to be, to own a big land somewhere. You're supposed to be in your own home. Hujui? 
Yefa uwe na kigari kikubwa kile si cha kuingia ni cha kupanda ndani. You know kuna ile gari unaingia, unainama unaingia hapo chini, kuna ile gari unapanda ndani. Maybe you're supposed to be a government official somewhere. Unabebwa, unakaa back left. You never know. Maybe you're supposed to be a pastor. Una kanisa pale kubwa, umeombea watu ume, ume tumika kwa kuokoa wengi. Mungu amekutumia kwa kuokoa wengi. Ujui, kuna kile Mungu anakusema, maybe ya fau ulishaolewa una watoto. Lakini sasa hivi bado unahangaika kwa pale, bado unasema I'm still trusting God. Lakini hujui, hujui ni kipi shetani amekuzuia nacho. But Satan hindered us. Kama aliwazuia kina Paulo. Bas ni nani? Kama alizuia kina Paulo. Yaani wanatamani lakini mm mpaka bidi andike tu barua. Asa but Satan hindered us. Kama alimzuia ana uwezo wa kuzuia nawe pia. Anaweza kakuzuia. Labda sasa hivi ilikuwa uko injinia mahali, umepewa contract fulani na serikali unafanya kazi, unajenga wewe unajenga hata hii reli. Tunaongea kuhusu reli tunaita ichinku. Labda wewe ndio ungekuwa unatengeneza. Lakini shetani amezuia tu. Labda wewe ndio ungekuwa contractor katika kampuni fulani. Shetani akazuia. You never know. Kuna kitu she, Mungu alikuwa amekusudia. Labda ungekuwa saa hizi wewe ndio landlord. Lakini ndio huyu bado unasumbuliwa na rent. Landlord anakuja kukusumbua ama landlady. We, you know, kuna vitu Mungu alikuwa amekusudia lakini mara nyingi unapata kwamba Satan has hindered so many of us. Kwenye huduma, kwenye taaluma, kwenye ma- familia zetu na kadhalika, Satan amezuia. Maana kama alizuia ana ni tabia yake ya kutaka kutuzia but Satan hindered us. Ukiangalia anapohinder, Satan anapofanya hivyo, mara nyingi anasababisha what we call delay delay kuchelewesha kufanya kitu fulani maana amezuia anazuia tu unakumbuka yule jamaa yule mtumishi wa Mungu ambaye aliomba for 21 days on the 21st day anakuja anaambiwa in fact on the first day wakati uliomba ulijibiwa lakini tukazuiliwa kun tukazuiliwa hapa juu angani majibu yako yakazuiliwa what if angekata tamaa hangepata ajibu naam tusiende kule mwangali angalia wale virgins the five virgins ambapo wakati ambapo yule bwana harusi alikawia alichelewa mafuta yao yaliisha wali miss wengi wetu when certain certain hinders us unapata kwamba mara nyingi mwisho wake tunakosa kuafikia kila ambacho afa tuafikie kisa na maana alichelewesha mafuta hata yetu ikaisha na tu kujipanga kikaumana kwa hiyo wote pale ulipompenda msikilizaji asubuhi ya leo ningependa ku liwe ombi letu kwamba kwamba every hindrance of the enemy every hindrance that comes our way na kutuzuia kutublock na kwenda katika level nyingine kusonga pale ambapo Mungu amekusudia be cleared in Jesus name every hindrance kila kizuizi maana wengi wamezuiliwa sasa hivi kuna mtu ambaye hata hajaenda high school na ni shetani amezuia tu alifika mahali akachapa kiboko yule ambaye alikuwa akusaidia kuna watu walikuwa pate destiny helpers kitambo ungepata tu destiny connector hata a connect tu si kwamba tumie pesa zake a connect na mtu fulani a connect na, na kampuni fulani a connect na serikali a connect na you know hivyo tu no shafika lakini a connect na mtu atakulipia fee upate masomo alafu jiendeleze yani hivyo tu na shetani akazuia hukupata ni wangapi walifika at the peak of their the, their career alafu wakaaga dunia wengine wakafika mahali ambapo ndio wana support au ndio wamekuwa kama pillar of the family wakachoto wakapata ajali wakaenda family kabaki ha ni kwambie mpendo msikilize haji every hindrance kwa promotion zetu every hindrance kwa huduma every hindrance kwa, kwa maisha yetu kwa ndoa zetu tunakemea may it be cleared in Jesus name tunaikemea kila kizuizi tunakikataa katika maisha yetu All the destiny connectors destiny helpers tunakataa kila kizuizi kwa jina la Yesu Kristo Mungu tupiganie Mungu tuelekeze katika jina la Yesu Kristo Napenda msikilizaji kwa ajili ya muda ni nusu tufike pale lakini kujuze kwamba si wakati wa kukaa na kusherekea na kunywa na kungojea kifo hamna si wakati wa kutulia tu kuponda raha Mm-mm. ni wakati tuombe maana hujui pahali ilikuwa fa uwe lakini kuna kizuizi tu. Hicho kizuizi tunakingoa asubuhi ya leo. Hicho kizuizi tunakiondoa asubuhi ya leo. Na zidi kuomba wacha iliwe ombi lako siku hii. Kizuizi hicho kiondolewe kwa jina la Yesu Kristo na upate ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Huyu hapa ni VWM kipenda Victor Madoma Ndala kwenye sehemu ya himiza asubuhi ya leo. Kizuizi kinaondolewa siku hii ya leo 
na unapata promotion yako unaenda kwenye level yako unaenda pale ambapo yafaa uwe kwa huduma na kadhalika kikazi kifedha wewe ndio ulikuwa yafaa uko na support huduma lakini ndio huyo naomba omba may we be restored to our positions may we be restored to where we are supposed to be in Jesus name vizuizi vyote vitoweke tunavitowesha sasa tunavingoa sasa tunaviondoa sasa kwa jina la Yesu Kristo amen Asante sana kwa kuweza kunisikiliza pale Mungu azidi kutenda wema na kabla uondoke kwenye channel hii ama kwenye video hii hakisha kwamba umeweza kusubscribe chini ya video hii kuna neno subscribe click tu kwenye neno subscribe ukiambia sign in sign in na Gmail account yako then baada pale click kwa notification bell ambayo iko pale kando alafu copy the link and share na kuna alama ya dole thumbs up inamaanisha like click tu pale na Mungu akutende wema nikirejelea pale make sure ume click kwenye neno subscribe in case uambie sign in sign in na Gmail account yako ndio wakati ambapo ume click notification bell eh, wakati na upload chochote unakuwa notified kupitia kwa Gmail account yako hiyo na baada pale click notification bell hapo chini alafu copy the link and share na uzidi kusemezana nami weka comment yako hapo chini na Mungu akutende wema kwa hivyo subscribe click notification bell alafu weka comment yako pale copy the link and share na Mungu akutende wema zaidi mimi hapa ni VWM ukipenda Victor Madumandala tuadiane tena pana majali wa shalom and god bless you